students welcome back to Bosco campus vision in the last session we were discussing about the type of smart cards so now we are moving on to another electronic payment system that is e-cash so in this session we will look into the meaning payment process benefits and the limitations of e-cash so e-cash is digital money that is exchanged electronically over computer or telecommunication networks. The primary function of e-cash is to facilitate transactions on the internet. The way e-cash works is similar to that of electronic fund transfers done between banks. So electronic means the cash transfer is a payment system on e-cash. The payment system is the primary function internet mugene transactions facilitate cheyuga ennadanu rendu bankukal thammel electronic fund transfer nadakkuna adhe reethiyana e cash payment systemilum nadakkunnathu so ee e cash systemile erpadanamengil aa particular individual ne or bank account undayirikkanam because or bank issue cheyna e coins um id number um vechittana e cash payment system conduct cheynathu ഒരു വ്യക്തി തൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ബാങ്കിന് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് ആ എമൗണ്ടിനുള്ള ഇ കോയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓരോ ഇ കോയിൻസിനും ഓരോ ഐ ഡി നമ്പറും ബാങ്ക് അത് ഡിജിറ്റലി സൈൻ ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഇ കോയിൻസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് കസ്റ്റമർ തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും അതിനുശേഷം ആവശ്യാനുസരണം പേയ്മെൻറ്റ്സ് നടത്താനായിട്ട് ഇ കോയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് So it is a method that allow buyers to pay for goods and services online by transmitting over the internet a unique electronic number or other identifier that carries a specific value. So if you have one coin and one ID number, so these coins are transferred to buyers payment. And it is a popular online payment method in Europe and Japan. സോ ഇപ്പോഴുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ഒരു പയനിയർ ഫോമായിട്ടാണ് ഇ ക്യാഷിനെ കണക്കാക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ഡിജി ക്യാഷ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടറായ ഡേവിഡ് ചാം ആണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സോ പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിന് ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഇ കോയിൻസ് മുഖേന നടത്തുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബേസിക് മീനിങ് ഓഫ് എ ഇ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം Next we have the concept of issuing and using e-cash system. First of all, a customer applies to a bank for e-cash by paying an amount in cash or by check. He requests to issue e-coins in various denominations such as Rs. 100, 50, 20, 10, 5 etc. So, that's why a customer has to pay for the bank for cash or check. That amount has to pay for the e-coins in all the denominations. ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും വളരെ ചെറിയ വാല്യൂയിലുള്ള ഡിനോമിനേഷൻസും ഈ കോയിൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ദ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂസ് ദ ഇ കോയിൻസ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് കറൻസി സർവേസ് ഇറ്റ് അസൈൻസ് എ റാൻഡം നമ്പർ ആസ് ഐ ഡി ടു ഈച്ച് കോയിൻ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റലി സയൻസ് ഈച്ച് കോയിൻ വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് കീ ഈ കോയിൻസ് ഓൾസോ ഹാവ് ആൻ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ദ ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡേറ്റാ ബേസ് ഓഫ് ഓൾ ഇ കോയിൻസ് ഇഷ്യൂഡ് ദിസ് ഡേറ്റാ ബേസ് ഇസ് ദെൻ സെൻഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസിങ് എസ് എസ് എൽ പ്രോട്ടോകോൾ It is stored in an e-coin database called e-purse. So, application is issued in the application. Banks and customers issue e-coins. If you have an e-coin, you have a specific ID number. That's why the bank is digitally private key. That's why the e-coins are issued in the e-coins. That's why the e-coins are issued in the e-coins. That's why the e-coins are bank maintained. അതിനുശേഷം ഈ ഡേറ്റാ ബേസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എസ് എസ് എൽ പ്രോട്ടോകോൾ മുഖേന ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് സെക്യൂർ സോക്കറ്റ് ലെയർ പ്രോട്ടോകോൾ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് മുഖേന അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റാ ബേസ് കസ്റ്റമർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഇ പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡേറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും സോ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ഇ കോയിൻ ഫോമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് വെൻ ദ കസ്റ്റമർ ബൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ഹി ക്യാൻ പേ ഇ കോയിൻ ഫ്രം ഇസ് ഇ പേഴ്സ് ദ ഇ കോയിൻ ഇസ് സെൻഡ് ടു മേർച്ചൻറ്റ് യൂസിങ് എച്ച് ടി ടി പി പ്രോട്ടോകോൾ ടു എൻഷ്യൂർ സെക്യൂരിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ മാർക്സ് ദാറ്റ് കോയിൻ ആസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഇ പേഴ്സ് സോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇ കോയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം So, e-coins merchants in HTTP protocol, that is Hyper Text Transfer Protocol, which is 
മർച്ചൻസിന് സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇ കോയിൻസ് ഇ പേഴ്സിൽ നിന്നും സ്പെൻഡ് ചെയ്തതായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും ദെൻ ദ മർച്ചൻ സെൻസ് ദ ഇ കോയിൻ ടു ദ ബാങ്ക്സ് കറൻസി സെർവർ യൂസിങ് എസ് എസ് എൽ പ്രോട്ടോകോൾ കണക്ഷൻ ദ കറൻസി സെർവർ വെരിഫൈസ് ദ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഇൻ ദ ഇ കോയിൻ ദെൻ ദ ഇ കോയിൻ ഇസ് അക്സെപ്റ്റഡ് ആൻഡ് ദ മർച്ചൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ദ അപ്രൂവ്ഡ് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്ടിംഗ് കമ്മീഷൻ സോ മർച്ചൻസ് വീണ്ടും എസ് എസ് എൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇ കോയിൻസ് കറൻസി സെർവേഴ്സിന് ഫ്രോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യും കറൻസി സെർവർ എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ബാ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബാങ്ക്സിനെയാണ് സോ ഈ കറൻസി സെർവേഴ്സ് അവരുടെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത കോയിൻസിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പേഴ്സ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇ കോയിൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കമ്മീഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കോയിൻസിൻ്റെ എമൗണ്ടിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കോയിൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിനുള്ള ക്യാഷ് മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ മർച്ചൻറ്റ് ആൻഡ് ദ മർച്ചൻറ്റ് ഇൻ ടേൺ ഡെലിവേഴ്സ് ദ ഗുഡ്സ് ടു ദ കസ്റ്റമർ സോ കോയിൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതിനുള്ള എമൗണ്ട് മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ മർച്ചൻറ്റിന് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം മർച്ചൻറ്റ് ആ ഗുഡ്സ് കസ്റ്റമറിന് ഡെലിവർ ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂയിങ് ആൻഡ് യൂസിങ് ഇ ക്യാഷ് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ക്യാഷ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് സോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖേനയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇ ക്യാഷ് സിസ്റ്റം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺവീനിയൻസ് ഇതൊരു കൺവീനിയൻ മോഡ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ക്യാഷ് അവരുടെ ബാങ്ക് തന്നെയാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇ കോയിൻസ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നത് സോ ആവശ്യാനുസരണം അവരുടെ ഇ പേഴ്സിൽ നിന്നും അവർക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് അവർ ആരോടും ലയബിൾ അല്ല നെക്സ്റ്റ് ഓത്തറൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് സോ ഇ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓത്തറൈസേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇ കോയിൻസ് ബാങ്ക് ബാങ്ക്സിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മർച്ചൻസ് ബാങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക്സ് അതിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പറും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ആ കോയിൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഹയർ അതോറിറ്റീസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒന്നും ഓത്തറൈസേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിന് വരുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സ്മോൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളിതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു സ്മോൾ ഡിനോമിനേഷൻസിൽ വരെ ഇ കോയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഡിനോമിനേഷൻസിൽ വരെ ബാങ്ക്സ് ഇ കോയിൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്മോൾ പേയ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ക്യാഷ് ദ ടു മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഇ ക്യാഷ് ആ ഹൈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ആസ് ഇ ക്യാഷ് മേ ബി സ്റ്റോളൻ ബൈ ഹാക്കേഴ്സ് സോ എസ് എസ് എൽ എച്ച് ടി ടി പി അങ്ങനെ പല പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ ക്യാഷ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പക്ഷേ ഇൻ കേസ് എവിടെങ്കിലും ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചാൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഹാക്കേഴ്സിന് ക്യാഷ് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റോൾ ചെയ്യാം സോ ഇ കോയിൻസിൻ്റെ ഐ ഡി നമ്പേഴ്സ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആർക്കും അത് ഉപയോഗിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ദ വെൻ ദ ഷുഡ് ഹാവ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ സെയിം ബാങ്ക് വിച്ച് ഇഷ്യൂഡ് ദ ഇ ക്യാഷ് സോ വെൻഡറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇ ക്യാഷ് ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബാങ്കിൽ വെൻഡറിനും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പെട്ടെന്ന് ഇ കോയിൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ ടു മേജർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് റിഗാർഡിംഗ് ഇ ക്യാഷ് So in this session we discussed the meaning process benefits and limitations of electronic cash payment system hope all are clear with the topic thank you